Non è una passeggiata archeologica, il cameraman parte da qui, dal locale di Musicò, dove ogni agrigentino che si rispetti almeno una volta nella vita ha mangiato un panino con le panelle. Con la telecamera sulla spalla procede avanti, piano piano, e descrive... Ecco un'automobile verde con lo sportello di velto, poi un'auto blu forzata, scassinata, poi di nuovo l'automobile blu che ha anche il vetro rotto, frantumato. E poi si sposta verso un'auto grigia, ancora sportelli scoperchiati. Il cameraman si appassiona, non piove, c'è il sole, una buona occasione per sgranchirsi le gambe e camminare ancora un po'. E allora via, si riparte, avanti tutta. Punta l'obiettivo ancora su Musico, dentro però dove c'è il poster di San Calogero, poi allarga e poi si dirige verso le automobili, implacabile, ancora in rassegna, una dopo l'altra, come se fosse la pubblicità per una concessionaria di automobili. Poi una bella idea, perché non aprire gli sportelli, tanto sono già rotti, e così sia. Ad una ad una ecco le automobili danneggiate. La telecamera si infila dentro gli abitacoli, devastati. Le auto radio rubate, tranne questa, una Kenwood. Forse non è piaciuta. No, è una cavagna, meglio una Pioneer, avranno pensato. Via Giuseppe Lauricella, attraversa del viale della vittoria di Agrigento, 18 novembre 2005. Una notte parigina, anche nella città dei templi. Forse lo spirito di emulazione di quanto accade nei quartieri periferici di Parigi. Forse solo un raid vandalico, giovinastri, buon temponi, che hanno colpito non solo al Viale della Vittoria, ma anche in via Atenea e in via Manzoni. Indagano polizia e carabinieri. Tanti cittadini questa mattina hanno bussato alla porta del proprio assicuratore. Forse è meglio premunirsi, pensare ad una polizza anche sui danni vandalici. Il rischio che quanto accaduto la notte scorsa possa ripetersi non è infondato.